Maresciallo Alfonso Trincone, arma carabinieri. Maresciallo Alfio Ragazzi, arma carabinieri. Maresciallo Massimiliano Bruno, arma carabinieri. Ricordati a Civitanova i caduti nell'attentato alla base italiana maestrale di Nassiria in Iraq dove il 12 novembre del 2003 persero la vita 19 italiani fra carabinieri, soldati dell'esercito e civili tra cui anche 9 iracheni. Fra le vittime di quell'attentato con un camion bomba anche un marchigiano, il cooperatore internazionale Marco Beci. La cerimonia, organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Civitanova Marche, si svolge ininterrottamente dal 21 maggio 2005, quando l'allora amministrazione comunale decise di dedicare ai caduti del contingente italiano in Iraq la piazza con un monumento nei pressi della zona commerciale. Vi hanno partecipato oltre a tutte le rappresentanze delle varie forze dell'ordine, anche con delegazioni delle sezioni in congedo e dei vari centri vicini, anche autorità civili e delegazioni degli studenti delle scuole di Civitanova, con quella dei ragazzi dell'Ipsia, che hanno espresso il loro pensiero. La manifestazione si è aperta con il comitato d'onore composto dal neocomandante dei carabinieri della provincia di Macerata, tenente colonnello Michele Roberti, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il dottor Salvatore Angeri in rappresentanza del prefetto che ha portato il saluto al picchetto composto dai comandanti di tutte le stazioni dei carabinieri della compagnia di Civitanova Marche guidata dal maggiore Enzo Marinelli. Per me è una emozione particolare essere presente qui oggi a Civitanova perché eh, esattamente un anno dopo l'attentato io eh, sono stato impiegato a Nassiria e quindi ho trascorso cinque mesi eh, con un incarico eh, di capocellula logistica al reggimento MSU di Nassiria esattamente un anno dopo l'attentato. Quindi eh, sicuramente la ricorrenza eh, mi, tocca, eh, mi tocca particolarmente. Però c'è anche da dire che oggi noi non ricordiamo solo eh, i morti di Nassiria. Noi ricordiamo tutte le vittime militari e civili caduti eh, in uh, missione all'estero durante lo svolgimento di missioni internazionali all'estero. Quindi ricordiamo anche che eh, nella circostanza Nassiria sono deceduti anche dei giornalisti che erano lì appunto per documentare quella che era l'attività che eh, l'arma dei carabinieri e più in generale l'esercito italiano stava svolgendo lì a Nassiria eh, con loro anche dei colleghi dell'esercito che erano impegnati con la scorta. Quindi oggi è una giornata particolare, e l'evento prende ovviamente spunto da quanto accaduto a Nassiria, ma più in generale noi vogliamo oggi ricordare tutti i caduti e le vittime militari e civili nel corso delle missioni internazionali di pace all'estero. Ecco, visto che c'è stato, questo ci ha dato una notizia, anche se un anno dopo, che emozioni la prova, che ricordo ha, come si vivevano quei momenti, qui in Italia si parlava solo di quello, anche per più di un anno. Eh, L'episodio ha segnato parecchio, ha segnato molto eh, l'arma dei carabinieri e più in generale eh, l'Italia, perché eh, per numero di vittime e eh, anche per feriti eh, è stato un attentato che ha segnato particolarmente la nazione. Eh, noi dopo l'attentato ovviamente abbiamo continuato, noi con l'esercito, a svolgere quello che è il nostro compito, ossia quello di formare le polizie di questi stati colpiti ovviamente da, da guerre per poter dare a loro la possibilità di costruire i presupposti e le basi per, un, per ricominciare una convivenza civile. Quindi nonostante eh, l'attentato che ci ha colpito profondamente abbiamo ripreso a lavorare e a fare quello che sappiamo fare meglio, insomma eh, riportare le condizioni necessarie per poter riavviare una convivenza civile in quelle aree della del mondo dove ci sono stati conflitti sanguinosi e che facciamo tuttora. Insomma. Questo ci viene riconosciuto a livello internazionale come un'eccellenza anche da parte dei presidenti degli Stati Uniti d'America dove hanno riconosciuto il lavoro importante che noi italiani e l'arma dei carabinieri hanno svolto nel corso delle missioni di pace all'estero, soprattutto per quanto attiene l'addestramento delle polizie locali. Questa è una data storica perché nel 2003 troppe famiglie hanno perso un padre che era in missione di pace, troppe famiglie hanno perso un compagno, un marito che era semplicemente andato a sostenere e aiutare quei territori oppressi da una guerra feroce. Quindi è giusto ricordare la loro, la loro memoria ma soprattutto eh, ricordare l'impegno importante che c'è 
da parte di tutte le forze dell'ordine che quotidianamente si occupano della sicurezza nazionale delle nostre città. Civitanova pure ha avuto le sue vittime, ricordiamo il caso Piermanio e qui è presente anche la signora, quindi è stata sempre fortemente vicina all'arma. Ci trova senz'altro molto vicina alle forze dell'ordine e a questi caduti che hanno dato la loro vita per, per la patria e quindi hanno messo a disposizione la loro esistenza per lo Stato e quindi è giusto da parte nostra, soprattutto da noi che rappresentiamo le istituzioni, ricordarli soprattutto come esempio per le nuove generazioni. Suggestivi i momenti che hanno accompagnato il cerimoniale, proseguito con l'alza bandiera, l'inno di Mameli e la deposizione di una corona di fiori sul monumento dei caduti. Consegnata alle delegazioni delle scuole civitanovesi una litografia dei carabinieri. Questa è una giornata particolare per gli italiani perché dobbiamo ricordare che i caduti di Nasseria erano carabinieri, c'erano soldati italiani, c'erano civili italiani ma anche nove caduti iracheni perché anche una parte della popolazione che ha sofferto moltissimo in quelle zone e in questa circostanza ha perso anche delle vittime civili. È stato un episodio veramente molto sentito dall'opinione pubblica italiana perché i nostri soldati, come anche i civili, erano là in una missione di pace, pur portando le armi, ma era sempre una missione di pace, armi difensive. E quindi il fatto che questi nostri rappresentanti all'estero abbiano perso la vita in questa circostanza ha scosso molto il sentimento italiano, perché noi italiani credevamo in questo impegno, diciamolo pure, del nostro Stato e per ricercare in qualche modo di contribuire a una sistemazione di quelle situazioni disgraziate in quelle terre lontane. Ecco, come vengono interpretati questi attentati in quei momenti, visto che l'Italia, come dicevamo, era impegnata per un servizio di pace, e fu colpita la caserma? No, il nostro intendimento è un intendimento di pace, ma naturalmente per i terroristi orientali la nostra era come una specie di, di presenza invasiva, non vogliono altri che vadano lì a come posso dire, a sistemare le loro cose, se le vogliono vedere per conto loro, malamente come sta avvenendo ancora d'altra parte in quelle zone. No? Ecco, cioè, adesso c'è questa paura dell'Isis. Ma l'Isis, io credo che la paura che noi possiamo avere come, come italiani dell'Isis non è tanto nel terrorismo provocato direttamente dall'organizzazione dell'Isis in Afghanistan, ma soprattutto dai famosi lupi sciolti, cani sciolti, perché può succedere, come è successo anche in altri stati, come in Germania, come in Inghilterra, come in Francia, che ci sia una, una, posso dire, un, un irrigidimento personale senza che ci sia un innesco da parte della direzione dell'Isis e uno si, si sveglia la mattina e commette un attentato che è facile, perché non è conosciuto, non è noto neanche alle forze di polizia. Per l'arma ricordati anche gli altri caduti nel servizio nell'ambito del proprio dovere come il maresciallo Sergio Piermanni. È stata una commemorazione di tutti i caduti che vanno onorati, ricordati e imitati per il loro spirito e scelta di vita, volontario e a difesa dei diritti civili e delle persone più deboli.